Iniciando, iniciando. Sejam todos muito bem-vindos à aula número 152, como construir para vender sem construir e só vender. Pois é, essa aqui é uma aula ao vivo fake, eu não estou ao vivo nesse momento, eu estou longe, estou lá na Itália, aliás, estou aqui na Itália, ou estou lá na Itália, curtindo alguns dias com a minha esposa, um casal de amigos, do que essa vida tem de bom. Porque a gente tem que construir patrimônio, mas a gente também tem que desfrutar ao longo do caminho, senão a gente vai virar o tio Patinhas. São as duas coisas, equilíbrio, né? E essa aula aqui, ela foi proposital, esse, esse tema, porque se eu estou na Itália, como assim que as obras estão rodando? Como que um construtor, um incorporador pode estar viajando enquanto as obras estão acontecendo? Será que está Será que o mundo está caindo lá? Será que estão quebrando tudo? Será que estão fazendo tudo errado? Ou está tudo bem estar longe e não estar perto? Acabei de dar uma cuspida aqui na, na lente da câmera. Aqui. Tomara que não sujou. Acho que está tudo certo. Então, eu resolvi gravar essa aula aqui é, uma semaninha antes de eu viajar. Pra, aliás, estou indo viajar hoje, hoje à tarde. Daqui a pouquinho vou pegar o voo. E eu resolvi gravar essa aula aqui para a gente manter a nossa consistência toda terça-feira, toda segunda-feira, às, às 20 horas às 19 horas, meu Deus do céu, eu tô ainda, tô ainda com ressaca do CP8 Summit, né? Dá um evento ao vivo, não é brincadeira, né? Cansa. Cansa geralmente depois do evento, que aí, né, a tensão baixa ali, deu tudo certo, graças a Deus, a equipe foi maravilhosa, a gente fez um evento espetacular, o pessoal adorou, o NPS foi de 95, então tudo certo, daí agora baixa aquela, aquela tensão, né? E, e vem aí o delayzinho na, na mente. Mas. Cá estamos nós, mantendo a nossa consistência toda segunda-feira, porque esse é o segredo de construir um patrimônio, esse é o, construído, o segredo de construir bons relacionamentos, esse é o segredo de construir um corpo saudável, consistência, fazer o mesmo né, ao longo dos anos. Nada diferente, nada muito mágico, tirando a cartola. E da mesma forma que essa aula ao vivo, a gente tem uma consistência de estar toda semana afiando o nosso machado, para você que deseja investir e empreender no mercado imobiliário através da etapa mais rentável, que é a construção de imóveis para venda. E hoje o nosso assunto é sobre construir para vender sem ter que construir, sem ter que se envolver no dia a dia. Se você é daqueles que não constrói para vender porque acredita que tem que estar o dia inteiro envolvido na obra, porque não tem tempo, porque não tem experiência de como que assenta um tijolo... Você não está construindo não é porque você não tem tempo, não é porque você não tem experiência, é porque você não sabe como fazer direito. É só isso. O que te separa da incorporação imobiliária é, o sim, é a tua falta de conhecimento, é a tua falta de acesso ao jeito certo de se fazer isso. Mas isso acaba hoje, porque hoje você vai entender como ingressar nesse ramo, mesmo se você não tem tempo, mesmo se você tem uma agenda corrida, mesmo se você não tem expertise com construção, mesmo se você gosta dessa liberdade que você tem de viajar, assim como eu gosto, a liberdade de não ter um horário fixo para as coisas acontecerem. Se você está de saco cheio do seu emprego, quer fazer uma transição de carreira, é executivo de uma empresa, se você é médico, está de saco cheio de uma profissão, que você não queria ter se formado, mas está ali porque dá dinheiro e agora está querendo alguma coisa melhor para fazer, seja médico, advogado, seja o que for, qualquer profissão, se você é engenheiro e já entendeu que você não vai conseguir construir patrimônio estando no canteiro de obras, não vai, não vai, não vai, não vai, aceita isso, vai viver bem, mas não vai construir um patrimônio. Se você entendeu isso, essa aula é para você. Essa aula é para você entender como ingressar na incorporação sem ter que construir no dia a dia, sem ter que estar no canteiro de obras, tá certo? E nós vamos passar nessa live aqui, nessa aula, por dois pontos chaves aqui. Um deles, mentalidade. Mentalidade. Pronto, pronto. Virou um malo de coach agora. O Léo virou o Léo Marçal. Vai falar papinho de coach. Pois bem, meu querido. Pois bem. Se eu te falar só o conteúdo técnico que eu vou te passar nessa aula, e vai ter conteúdo técnico, passo a passo, de como que você constrói para vender sem construir, se eu te passar só isso, para a grande maioria não vai resolver. Para alguns que estão aí assistindo, sim, porque a pessoa já tem mais discernimento, já tem uma mente mais madura, já tem mais clareza do que tem que ser feito. Essa pessoa, ela entendendo passo a passo, pum, vai construir pronto. E nunca mais vai querer saber de live do Léo, porque, porque já entendeu o caminho e está tudo certo. Que bom! Mas a maior parte das pessoas não. 
não vai ser só tendo o passo a passo. Caso fosse assim, os mais de 7 mil membros que já passaram pela comunidade de domos, todos estariam construindo e não é só o passo a passo que resolve. Porque o passo a passo está lá. Está mastigadinho para vocês, mas não é o suficiente. Precisa desenvolver a mentalidade, a quebra de crenças para que possa ter acesso a esse novo nível na sua vida. E nós vamos passar por isso também. E por falar em comunidade domos, 2025, eu decidi que eu não vou mais abrir turmas, fazer aquele lançamento, né? Com aulas ao vivo, aulas gravadas, chamado evento Construir para Vender. Que eu gosto muito de entregar, que é uma forma de atrair novas pessoas para esse mercado da incorporação imobiliária, que mudou minha vida e eu gostaria que muitas pessoas mudassem também, mas exige uma energia gigante do Léo. E foi muito importante para mim em 2020, 2021, 2022... Tanto em termos financeiros, quanto também estrategicamente no meu posicionamento na internet, pois atraiu muitos investidores, como na minha, na, no meu amadurecimento como incorporador, ensinando outras pessoas. Eu, resolvi, eu, eu realmente eu realizei um sonho e continuo realizando de ser professor. É um sonho meu de criança. Sou professor, vou continuar sendo, adoro isso. Mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Eu estou aqui para ensinar de graça e você vai... Pô, são 152 semanas ensinando de graça, mas não é só isso. A conta tem que fechar. Se a conta não fecha mais para mim, não brilha mais meus olhos. E a incorporação imobiliária ela é muito mais rentável. Então, para aquela galera que você falava, ah, se é tão bom construir para vender, incorporar, por que, que você não constrói ao invés de ficar ensinando? Pois bem, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, para quem criticava, perdeu a oportunidade de ter um professor de graça aqui. É, por mais tanto tempo ensinando tudo que eu aprendi e tudo que eu sei sobre incorporação, porque agora eu vou focar na incorporação. Ano que vem eu vou continuar dando suporte para os meus mentorados, meu time de suporte da comunidade Domus vai continuar, os conteúdos vão ser atualizados. O que vai acontecer é que eu vou deixar de fazer as campanhas de vendas da comunidade e de mentoria. Por quê? Porque eu tenho um empreendimento de 55 milhões de VGV para vender, que eu vou vender tudo no lançamento. Você acha mesmo que eu ganho mais ensinando mais do que 55 milhões do que vendendo um empreendimento desse, nesse momento, o meu time, Matheus e Gabriel, estão em negociação de um terreno para um VGV de 150 milhões de reais para 2026. Você acha mesmo que ensinando eu ganho mais dinheiro do que na incorporação? Não, seu Zé Ruela. Eu ganho mais na incorporação, mas eu gosto de ensinar. Só que agora eu preciso focar nos meus lançamentos dos prédios. Então, por isso, eu decidi que eu não vou mais abrir turmas da comunidade Domus, ao menos pelo próximo ano. Mas o, o suporte vai continuar, tudo vai, vai acontecer naturalmente. Então, o que vai acontecer agora em novembro? Eu vou fazer uma Black Friday, chamado Black Friday Infinita, onde, ao invés de ser um ano de acesso da comunidade Domus, eu vou fazer um acesso vitalício. Vai ter suporte, vai ter acesso aos cursos, eles estão sendo atualizados. Em outubro, assim que eu voltar da viagem, vai estar sendo atualizado o curso todo. E você vai poder ter acesso à comunidade de domo. Seja você já membro da comunidade, ter acesso à Black Friday infinita. Porque para você não ter que fazer assinatura todo ano. Se você ainda não entrou na comunidade de domos, essa é a tua chance. Depois não entra mais. Não por um período de tempo, eu não sei quanto tempo. Não vou nem ser hipócrita em dizer que eu não vou mais abrir turma, nem também não vou ficar te dando esperança de que eu vou abrir de novo. É, é, é uma análise de tempo, esforço versus resu, resultado. E se para mim der mais resultado, eu vendo um apartamento, dá mais resultado do que eu vender uh, um, um conteúdo sobre a comunidade de domos. Mas eu gosto disso e está feito. Eu acredito que ajuda muita gente. Então é isso aí. Se você quer participar da Black Friday Infinito, eu vou deixar aqui no chat, vou pedir para o meu time deixar na descrição desse, dessa Live 152 também o link para você fazer sua pré-inscrição na Black Friday Infinita. E durante o mês de outubro vai ter a abertura dessa turma com alguns bônus, com algumas situações é, diferentes do que eu já fiz até então para encerrar com chave de ouro e dar a oportunidade para você ter acesso ao melhor e maior conteúdo sobre incorporação imobiliária dessa internet. De quem constrói para vender. De quem está deixando de ser professor porque a incorporação vale mais a pena. Então, se você achava que eu era hipócrita, cá está o momento para você entender que não, que eu estou justamente parando, é, descontinuando por um tempo a produção de conteúdo e campanhas sobre, sobre incorporação, justamente porque eu vou focar na incorporação. Dito isso, vamos continuar nosso conteúdo. Faça inscrição aqui para você não ficar de fora e depois ficar arrependido de não ter entrado na comunidade de domos, tá bom?
Lembrando que vai estar sempre tudo atualizado, tudo que, quem entrar vai ter tudo que sempre teve e acesso aos mais de os, os milhares de membros da comunidade Domus também lá. Então, nós vamos falar sobre mentalidade, nós vamos falar sobre também o passo a passo, beleza? Sobre mentalidade. Primeiro ponto aqui que, que é importante você entender, se você não tem tempo no dia, se é um problema para você é, gerir o um empreendimento, um novo negócio na incorporação imobiliária, é você entender que você não é melhor do que os outros. Esse chimarrão está muito bom. Você não é melhor do que ninguém. É importante você entender isso para você saber que Talvez hoje, na sua profissão, você é um bom profissional. Talvez hoje, na sua empresa, você é um bom empreendedor. Mas não necessariamente na sua empresa, você, na empresa que você trabalha, você é um bom líder. E não necessariamente na sua empresa, você é um bom gestor, um bom administrador. Você pode ser um bom empreendedor, aquele que, que toma as rédeas, tem lá um mato, descampa o um mato, abre uma, uma clareira e cria um novo negócio. Você, na verdade, é um bom profissional. E não necessariamente você é um bom líder ou um bom gestor. E na incorporação imobiliária, se você quer construir para vender sem construir, você precisa ser um bom líder e um bom gestor. E são habilidades que não são natas. São habilidades que se desenvolvem. Você não é melhor do que os outros. Se você não é da área da incorporação imobiliária, você não é melhor que o um engenheiro lá na obra. Se você nunca foi mestre de obras, você não é melhor do que um mestre de obras. Você não sabe construir melhor do que ele. Se você não é um arquiteto, você não é melhor do que um arquiteto. Então você tem que desenvolver a habilidade, a crença, de você delegar as atividades operacionais que não competem a você e focar sim, principalmente nas tomadas de decisões estratégicas que vão representar o maior retorno sobre o tempo e o dinheiro investido. Todo o restante é groselha, todo o restante é cortina de fumaça, todo o restante é irrelevante. Tá tudo bem se você diminui um pouco a sua margem de lucro por não ter tomadas, não ter comprado o cimento no lugar certo, por não ter comprado o tijolo no lugar certo. Mas isso é irrelevante perto do retorno do empreendimento. Desde que ele atinja a qualidade que ele tem que é, é, entregar, desde que ele seja feito no prazo que deve ser feito e desde que ele seja feito no orçamento, o próximo do orçamento que deveria ser feito, no escopo de que de dever, deveria ser feito, está tudo bem o restante. Está tudo bem você ter que abdicar de um pouco da sua margem de lucro para você ter mais tempo, para você ter mais autonomia de tempo. Eu poderia ter mais lucro nos meus projetos, eu poderia ter mais lucro por projeto por casa, fazendo duas casas por vez. Por quê? Porque eu faria tudo. Eu faria as compras, eu faria os orçamentos, eu faria o gerenciamento dos projetos, eu faria a coordenação de obras, tomadas de decisões no canteiro de obras, eu conseguiria o pintor mais barato... Eu faria tudo isso. Só que eu trabalharia das 8 às 8. De final de semana eu ia estar pensando em obra. À noite eu ia estar sonhando, tendo pesadelos, acordando, lembrando se eu conferia alguma coisa lá na obra ou não. Eu viveria para construir aquelas duas coisas, aquelas duas obras. Eu ganharia mais dinheiro? Sim. Mas eu abdicaria de tempo e eu não estou disposto a trocar o meu tempo por mais dinheiro. Eu não estou disposto a trocar o café da manhã com a minha esposa, que é algo que eu valorizo muito, algo que eu não tive quando eu, quando eu morava com os meus pais, por mais dinheiro. Eu não estou disposto a trocar as viagens que eu faço com a minha esposa por mais dinheiro. Eu não estou disposto a trocar tempo com meus futuros filhos que virão, a gente ainda não tem, mas estamos planejando ter, por mais dinheiro. Eu prefiro abdicar de parte da minha margem de lucro para ter tempo. Rico hoje, cada vez mais, é quem tem tempo. E se conciliar as duas coisas, riqueza financeira, prosperidade, com tempo de qualidade, com as pessoas que você ama, com os amigos que você ama, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido... Isso é a verdadeira riqueza. E quem souber equilibrar as duas coisas, 
realmente é uma pessoa próspera. Tá tudo bem se você quer construir uma empresa bilionária. Tá tudo certo. Mas a que preço você quer construir essa empresa bilionária? Se eu tiver agenda para isso na minha vida, eu também vou construir. Porque o, o meu padrão de pensamento é ir para o próximo nível de vida. Se eu estou nesse patamar, para eu me sentir bem, eu tenho que ir para esse próximo nível. Mas na velocidade que eu não preciso abdicar de, de tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha família, com as coisas que são importantes para mim, com os meus treinos, meu tempo de leitura. E assim eu vou equilibrando. Qualquer projeto que está roubando esse tempo de mim, eu vou tirar da minha agenda. Acabei de falar para vocês que eu vou diminuir campanhas, que eu não vou ter campanhas da comunidade de Domus. Por quê? Porque estava tirando o meu prazer. Eu, tava, eu não estava mais feliz com tudo isso. E eu resolvi não abrir mais turmas da comunidade de Domus. Mas eu adoro dar aula, sim. Entendeu? Da mesma forma, você... eu estou dando um exemplo meu, pessoal, de forma didática, para mostrar que eu não estou falando groselha aqui de coisas que eu li num livro. Essa é a forma como o Léo pensa. E eu estou aqui dando uma aula no meu canal do YouTube, te mostrando como que eu penso, porque eu pressuponho que você está aqui para ouvir o que eu tenho a falar e que transcende questões técnicas, mas também posicionamento de vida. Por isso, se você quer construir para vender, lembre, primeiro ponto, você não é melhor do que os outros. Deixa de ser um Zé Ruela vaidoso, egocêntrico, de achar que o mundo gira ao seu redor. Não. Delegue. Terceirize. Tudo o que não for estrategicamente necessário. Estar sob sua alçada. Tá? O que, que pode ser que não seja estrategicamente necessário estar sob a sua alçada? Por exemplo, é... O, aliás, o que, que é estratégico estar sob a sua alçada? Compra do terreno. Análise de demanda que vem antes. Definição de produto. A compra de terreno, porque ele vem depois. Captação de recursos. Contratação dos profissionais. Quais profissionais, Léo? Vou falar aqui no passo a passo. Gerir pessoas. Não é levar saco de cimento para obra. Relacionamento com corretores. E investidores. Vou colocar assim. Corretores, clientes e investidores. Isso é core. E hoje eu já estou delegando isso. Relacionamento com corretores, por exemplo, é o Matheus que está fazendo. Relacionamento com investidores é o Matheus que está fazendo. Matheus e o Gabriel. Gerir pessoas. Estou trazendo um gerente operacional para dentro da minha empresa. Contratação dos profissionais. É o meu time que faz. Captação de recursos é o meu time que faz. Compra do terreno. Eu só dou a bênção. Definição de produto eu dou a bênção. Análise de demanda eu dou a bênção. Mas é meu time que faz. Então eu estou indo para um próximo nível. Liderando pessoas que já estão liderando outros profissionais operacionais. É um próximo nível. Mas quando você está começando a incorporação, você faz tudo. Só que isso aqui é o teu core. Todo o restante você tem que delegar. Delegue. Gerenciamento de projetos Que toma muito tempo Venda do imóvel É com corretores Demanda muito tempo Ah, mas 5% Sim, cara Já vou te explicar o porquê que você tem que Passar isso pra frente Gerenciamento da obra Hoje, empreiteiro, eu não contrato Quem contrata é meu time Eu só assino o contrato de empreitada, mas eu não contrato. Esses dias a gente teve que desligar o empreiteiro. Eu cheguei lá numa terça-feira à tarde e liguei pro meu coordenador de obras numa boa. Liguei pra ele, porque antigamente eu ficava putaço. Como que não tem ninguém na obra aqui, caralho? Hoje, fofo, o que aconteceu aqui que o, que o, que o Daniel não tá na, no, no canteiro de obras? 
Aí eles estavam em reunião, o meu gerente de projetos, o meu gerente coordenador de obras. Falou assim, Léo, ele sumiu. Ele não vai, não vai mais dar sequência na obra, está atrasada a obra, ele viu que ele não vai mais receber adiantado e ele viu que não vale mais a pena ele ficar, ele sumiu. Mas fica tranquilo que amanhã, hoje já o Marquinhos já foi para aí, ele já vai continuar. O Marquinhos talvez até está assistindo a live aqui, é um mestre de obras antigo, já fez várias casas minhas. Ele vai assumir a obra, vai ficar um pouquinho mais caro a, a mão de obra dele, mas ele vai assumir a obra, vai limpar toda a obra que está uma bagunça ali. Vai colocar ela em dia, final de setembro, dia 30 de setembro, que é uma segunda-feira. Ele vai concretar a próxima laje, a gente consegue re, re, uh, reorganizar o nosso, o nosso cronograma, voltar ao cronograma com uma mão de obra melhor. E, inclusive, ainda assim, a gente vai ficar abaixo do custo da estrutura que nós havíamos orçado lá no começo. Mesmo pagando um pouco mais para ele terminar a obra. Aí eu falei, beleza, manda bala. Entendido. Maturidade que eu desenvolvi ao longo dos anos, pessoal. Eu sou um moleque ainda, tenho 31 anos de idade, eu sou um gestor novo ainda. Foi um caos os primeiros anos liderando pessoas. Até metade desse ano eu tinha mais de 40, 35, vai, 40 pessoas no, nas minhas empresas. É, eu não estava emocionalmente desenvolvido para isso. Eu fui aprendendo a desenvolver isso. Hoje eu tenho mais maturidade. Eu ainda sou muito firme, muito... É, caloroso nas minhas ponderações, mas o meu time já me conhece, já sabe lidar com isso, eles já não levam mais para o pessoal, já sabem que é o meu, algumas coisas é a minha forma de, de lidar. E também eu, eu não quero perder toda essa, essa postura, porque infelizmente, grande... Anota isso aí, eu não sei se você está percebendo, às vezes você acha que isso aqui é groselha, mas se você realmente der atenção, você vai aprender muita coisa sobre liderança aqui, tá? De um, de um líder que errou muito, que está aprendendo agora, que não é o Mark Zuckerberg, mas que é alguém que está no canteiro de obras, no campo de batalha, um pouco, alguns degraus talvez à frente de você, e você pode colher muito mais ensinamentos comigo, que está alguns degraus à frente de você, do que com Mark Zuckerberg, do que um, um livro lá do Andy Groove, do High Output Management, que foi o CEO da Intel. Eles ensinam muito, mas alguém que está pertinho de você aqui pode ensinar muito mais, tá? Esses últimos anos eu desenvolvi a habilidade de delegar as funções operacionais da incorporadora e aprender que a minha função não é mais tocar obra, não é mais tocar projetos, é gerir pessoas, é cuidar de pessoas, é cuidar de pessoas. E às vezes, o que eu ia te dizer aqui, qual que é o conselho? Às vezes você tem que ser mais durão, às vezes você tem que ser mais incisivo, porque as pessoas, em grande parte do tempo, elas só prestam atenção a você, elas só veem o quão relevante é aquela demanda que está solicitando quando você leva para um próximo nível a sua comunicação, tá? Pode ser que eu esteja errado, tomara que um dia eu aprenda uma forma diferente de pensar, mas a grande parte das pessoas só dão atenção para aquilo que você fala de verdade quando você dá uma chacoalhada no dá uma chacoalhada nela. Daí ela fala, eita, agora é sério o negócio, agora eu vou prestar atenção. Porque até então eu não estava prestando atenção, achava que era só groselinha, é só uma chamadinha de atenção, tá tudo no mesmo tom, tá tudo morno, então tá bom, então eu vou tocando assim, tá tudo bem. Mas quando dá uma chacoalhada, ela leva, ela dá atenção, e fala, opa, agora é sério o negócio. E as pessoas que estão comigo há mais tempo me agradecem quando eu dou esse puxão. Pessoas agradecem. Léo, obrigado. Eu, eu tava meio perdido aqui, mas agora eu entendi obrigado pelo teu feedback e vambora então, é uma construção de relacionamento ao longo do tempo tá? que foi feita isso uh, gradativamente encontrei o um meio do caminho entre respeito e firmeza entre também não ser um meia bomba porque se o cara é meia bomba se o cara é meia fase, se o cara é meio meio Zé Ruela as pessoas passam por cima cara. o empreiteiro ele não tem sensibilidade emocional para para ter um nível de comunicação educada, ele precisa de alguém dando os laçaço em cima dele de vez em quando, de forma respeitosa, tá? Tem que achar o meio termo para ele levar isso ao pé da letra. Porque é o nível, é a forma como ele lida com as pessoas, é a forma como ele ele sabe ser tratado, tá? Então existe o meio do caminho. Sempre de forma respeitosa, mas firme, tá? Essa comunicação. E tudo isso você deve 
aprender a delegar essas habilidades de gestão de obra, de coordenação de obras, de venda de empreendimento, porque tudo isso gera um monte de atividades no dia a dia, um monte de erros, um monte de pepinos, um monte de bucha, só muda endereço, é bucha todo dia, porque afinal é artesanal, a gente está lidando com pessoas, a comunicação falha, ah, eu achei que era assim, você disse que era assado, bababá, bababá, bababá. então deixe que outras pessoas cuidem disso aí para você. Você não deve cuidar disso aí. Ah, mas vai gerar aqui uma diminuição de 1% da minha margem de lucro. Deixa isso. Porque a tua paz mental vale mais. Tá tudo bem se a tua margem de lucro do empreendimento era para ser de 25 e agora vai ser de 23. Tá tudo bem. Você continuou curtindo o teu final de semana com a tua esposa, você continuou dormindo bem, você continuou se exercitando, você continuou lendo teu livro, você continuou viajando, você continuou tocando os teus negócios, outros negócios em outras áreas. Vale, valeu a pena trocar aqueles 2% de margem por todo o restante que você está fazendo? Vale a pena. E a partir do momento que você entender isso, você se liberta. Agora, cuide do, do extremo oposto. O extremo oposto é de largar. O extremo oposto é fazer nas coxas. E aí entra a tua sensibilidade líder para você saber quando entrar em campo, quando entrar em ação. Não é sempre. Um erro muito grande das pessoas é acreditar que... Vamos para o segundo ponto aqui sobre mentalidade... O que engorda o boi é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o olho do dono? Não! É o pasto. Ou a ração. O que engorda é o boi, é o pasto. Não é você estando no canteiro de obras todo dia. Isso não é produtivo. Tem um monte de gente, um monte de pessoas aí, você deve conhecer, com 40, 50, 60 anos, que não largam o osso, que tem que estar o dia inteiro no canteiro de obras. Eu conheço consultor grande, que tem que estar direto em cima. Isso é fraqueza emocional. A pessoa não aprendeu a delegar. Ela acredita que ninguém vai fazer melhor do que ela, que ninguém é confiável. Não é verdade. As pessoas são confiáveis, tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. Você, a tua principal habilidade como líder, como, como futuro incorporador, como gestor, é desenvolver o, o faro. O faro para gente boa. O faro para gente boa. Eu tava lendo esse livro aqui no, no avião. Pera aí que eu vou te mostrar. Eu tava lendo esse livro aqui no avião. Ontem, voltando de Guarulhos para para BC, depois do CP8 Summit. Então você já sabe quando que eu estou gravando essa aula aqui, que foi logo depois de eu viajar para Itália. E na página... Deixa eu ver onde que está. Quero que você leia. Aqui. Página 203 desse livro aqui. Como uh, O lado difícil das situações difíceis. The hard things about about hard things. Hard things. Se você quiser em inglês, tem é muito bom. E ele a empresa dele estava quebrando, estava na bolsa de valores. Ele precisava levantar dinheiro ou ia dar merda. E aí ele foi num grande investidor, conseguiu o contato de um cara gigantesco, gigantesco. E, e, e apresentou a tese da empresa dele, disse que estava saudável, que, era ele, que convidou ele a investir. Ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer. E dias depois ele investiu uma porrada e trouxe um monte de amigos para investir. Estava na Bolsa de Valores americana e a empresa se recuperou. E aí ele pediu para ele, ah, por que, que você investiu? E aí o cara, aquele bilionário gigantesco, falou assim, olha, eu não entendi nada que você falou. Eu não entendi os números, eu não conheço o mercado, não conheço tecnologia, não invisto em tecnologia, tipo um, um Warren Buffett que não investe tanto em tecnologia, né? investe em Apple. Mas eu senti que você sabia do que você falava uh, no momento em que todo mundo, todo CEO de empresa de tech estava embaixo da escrivaninha com medo, você veio aqui com seu sócio apresentar a tese do seu negócio, com confiança, com brilho no olho, acreditando nisso. E eu senti que você ia dar conta. Olha só, olha a forma de um bilionário investir em outra empresa. Esse cara não tem tempo para ver tanto, tanta é, DRE, balanço, projeção. Esse cara tem que investir em pessoas. E você, pequeno cafanhoto, assim como eu, 
a gente também tem que desenvolver esse faro. Essa, uh, isso aí é um dos maiores ativos de um empresário, de um empreendedor, de um incorporador, de qualquer, qualquer ramo. É desenvolver o faro, a sensibilidade, o tato para pessoas boas, pessoas de bem. Seja para sua equipe, seja para fornecedores, seja para qualquer coisa, seja para novos parceiros. Esses dias... Um tempo atrás, o Matheus falou assim, cara, vem um incorporador de outra região do país e tal, ele é milhões, aquela, aquela, aquela groselha toda de milhões, milhões ele, quer tomar, quer, ele quer almoçar contigo, quer te apresentar, quer fazer uma parceria. Eu nem conheci o cara, mas eu só vi a tese do negócio e falei assim, Matheus, isso é cilada, brother. Mas vamos lá, para você aprender. Eu vou junto contigo para você aprender que é cilada. Cheguei lá no almoço, de longe eu olhei para o cara, eu falei, é cilada, mas é cilada com força. Fui lá cumprimentar ele, ele não conseguiu me olhar no olho. Falei, é cilada com força duas vezes agora. O cara nem me olhou no olho. Vai querer fazer negócio comigo? A, o meu almoço foi muito rápido com ele. Começou a falar, 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 falar. E tudo, tudo, tudo quanto mais ele falava, mais ele se descom... Mais ele se... Ele não conseguia... É, uh, seguir a mesma linha. Ele que, a empresa dele é jericada, ele queria investir junto comigo, fazer um empreendimento comigo, porque a empresa dele é jericada. E depois ele disse que ele era consultor de jerique, queria jericar a minha empresa. E depois ele queria comprar uma casa minha, porque ele ia... Cara! Eu almocei muito rápido, falei que eu tinha compromisso, caí fora, o Matheus ficou a tarde inteira com eles. Aprendeu no sufoco, porque os caras alugaram ele, foi muito desgastante. A história é bem longa, tá? Os caras muito desconfortável, louco. E eu não tenho tempo pra isso, você também não tem tempo pra isso. Então, você não tem tempo pra ficar o dia inteiro perdendo com um cara desses. Com novos negócios, com o engenheiro da sua obra, com o empreiteiro, com o fornecedor. Então, você tem que desenvolver a tua principal habilidade. Não é desconto de 50 centavos no saco de cimento. Mas sim, aprender a sentir pessoas que são boas. Que são de bem, que têm os valores alinhados com os seus. Que são responsáveis a ponto de mesmo tendo prejuízo entregar o que foi combinado contigo é esse tipo de pessoa que você tem que ter ao teu redor o resto é resto o resto é groselha é por isso que as minhas obras vão bem, graças a Deus tem problema? tem problema tem problema como qualquer outra, mas eu sei que o meu time tá fazendo o melhor pra fazer dar certo as suas obras vão dar errado também, vai ter problema as suas obras, uma companhia de gás uma empresa de marmita, qualquer coisa que for fazer uma franquia, tende a dar errado, não é só na incorporação, tende a dar errado. São as pessoas que estão dentro daquele time que fazem a empresa dar certo. E as pessoas que você for trazer para a incorporação, para cuidar da obra, que não é o core da incorporação, que não compete a você, é as pessoas, os profissionais que você for trazer que vai fazer com que essa, essa construção, esse empreendimento, ele não dependa de você no dia a dia para dar certo. O que engorda o boi não é os olhos do dono. O que engorda o boi é o pasto. É diferente. Não é você estando no dia a dia da obra. Não é estando todo dia lá vendo se está sendo feito certo ou feito errado, porque assim você infantiliza a sua equipe. Você corta o saco de todo mundo quando você fica em cima. Você tira a virilidade de todo líder teu na tomada de decisão. Você não desenvolve tua equipe. É tipo, eu não sou pai ainda, mas é tipo um pai que não deixa a criança dar uns passinhos no mar, no mar levezinho, no mar flatzinho lá, pra ela, pra ela tropicar e tomar água e levar um caldo. Ela tem que tomar um caldo. Se ela não tomar na infância, ela vai tomar depois de adulta. Vai ser aquele adulto frouxo. Você vai cuidar dessa pessoa. O que você faz com uma criança? Você não vai andando os passos junto e vai, ó, tá vindo a onda, ela vai tomar um caldinho, vai tomar um gole de água, vai entrar um pouquinho de areia, um pouquinho de sal no olho, vai doer, talvez vai chorar, talvez vai dar risada. E o pai vai estar tá aqui para cuidar dessa pessoa, porque ela não vai morrer por causa disso, não vai cair um braço. E ela já aprendeu uma nova habilidade, que ela tem que pular quando vier uma onda. Olha que maravilha. Não é assim? Eu ainda não sou pai. Então, se você é pai, você sabe educar uma criança. Eu não sei ainda. Mas eu sei liderar pessoas e eu faço essa mesma técnica. Eu vou junto com o meu liderado. Eu vou junto com o engenheiro. Quando eu tinha engenheiro terceirizado ou o engenheiro começando, eu ia junto, eu ia deixando ele falar com o mestre de obras. Aí ele falava de uma forma meio áspera, o mestre de obras eu entendia atravessado, já ficava um clima chato. Depois eu chamava ele de lado e falava assim, olha, você tem que conduzir assim, assim, assado com o mestre, senão você vai perder ele. 
E se tu perder a confiança dele, a relação vai ficar chata e o cara vai sair da nossa obra. E aí ele foi se desenvolvendo. Então você deixa o teu engenheiro, o teu profissional, seja terceirizado, seja interno, tomar um pouquinho de caldo, tomar um, 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 uma, uma onda na cara, encher o olho de sal e areia, se afogar um pouquinho na tossida e depois você fala, oh, agora você aprendeu mais uma forma de que não dá certo. Na próxima você pula a onda. Na próxima você fala assim com o teu fornecedor. Na próxima você não paga mais adiantado o teu empreiteiro. Na próxima você é mais incisivo na cobrança. Na próxima você não deixa ele fazer toda a alvenaria da casa para depois, fazer a me... pra depois fazer... ver se está no prumo, se está no nível, se está alinhado. Você faz isso antes, na primeira fiada. E vai desenvolvendo essas pessoas. Léo, mas não sei nem o que é fiada. Beleza. Então você vai contratar um profissional ainda mais sênior. E aí entra mais um ponto do que a maioria faz errado. Se você está achando que a gente está falando de mentalidade, está falando exatamente o que você tem que fazer no dia a dia. Você tem que contratar pessoas sêniores para tocar o seu empreendimento, se você quer autonomia de tempo. E não júnior. O que a maioria faz? Contrata um engenheiro mais barato que tem, é o mais é Ruela. O cara não, o cara não consegue... Tem, tem, tem bons e maus engenheiros, tem bons e maus profissionais. Esse é o tipo de, de profissional que vai te dar problema. Você tem que encontrar profissionais sênior para cuidar dos seus negócios. Mesmo que custe mais caro ao primeiro, primeira vista. Mas não é mais caro. Contratar, ou colocar assim, economizar. Na contratação, é mais caro do que... Gastar mais com profissional sênior. Que sabe, que sabe se virar. Que sabe um profissional. Vou colocar assim. Com um profissional sênior. Que sabe tomar as decisões. Que não precisa de você para tudo. Que sabe como você gosta. Que sabe como você quer lidar com as coisas. Que tem uma boa comunicação. Que é um canivete suíço. Que é um bombril com mil e uma utilidades. Que sabe fazer cronograma de obra. E sabe gerir obra. E sabe fazer orçamento. E sabe fechar com o empreiteiro. E sabe negociar preço. Esse é o profissional que você tem que ter. Léo, mas é muito caro. Deixa de ser fominha. Deixa de ser ganancioso. Aprenda a dividir. Para multiplicar. Aprenda a dividir para multiplicar. Pague bem esses profissionais. Tire parte da sua margem para ter eles. Porque veja. Vamos fazer uma conta aqui. Números. Números agora. Vamos supor que você está fazendo um empreendimento. Que te deu uma margem de lucro. É, de 25%. Daria um pouquinho mais com a taxa de administração. Vai custar o que vai, vai, custar, vai fazer com, com financiamento, né? Essa obra ela vai te custar 800 mil reais é, e você cobraria uma taxa de administração de 80 mil reais, né? E uma obra de 10 meses, então 8 mil por mês. E você tem lá mais um lucro no final de uns 200 mil reais, 250 mil reais depois desse empreendimento pronto, 300 mil reais que seja, porque se custa a obra 800 mil, o terreno custou mais uns 200, vai ser vendido por um milhão e meio, vai dar uns 300, 350 mil de lucro essa casa. E mais a administração, que está dentro, está embutido nesse preço, né? 80 mil reais. E esses 80 mil você quer ficar para você. Por que não contratar um profissional bom, oito pau por mês, pagar para ele, feliz da vida, esse cara vai ganhar bem todo mês, oito conto, e ele vai conseguir fazer o quê? O orçamento, três orçamentos de cada item da obra, ele vai conseguir fazer... A contratação do empreiteiro, do encanador, do gesseiro diretamente... Ele vai gerir os contratos, ele vai cuidar o cronograma de prazos, de cronograma de o custo né, de físico e o financeiro também. Ele vai cuidar da regularização da obra. Esse cara vai cuidar de tudo e você vai dando a benção nos pontos principais. Porque se esse cara, se esse cara ele já está fazendo o grosso, você vai vendo os detalhes pequenos que ele que passou batido. E aí você não vai dar ali no, com, os, com uma suiteira nas costas esse cara porque ele comeu bola em alguns pontos. É natural, ele vai comer bola em alguns pontos porque ele está fazendo tudo. E é a tua função como líder cuidar dos pontos que ele está, dos pontos cegos. E aconselhar ele, olha, isso aqui ó, é importante você fazer, isso aqui é importante você fazer e tal. Isso, pessoal, é só, é só a, a, 
o tempo que está me fazendo eu aprender. Isso é uma habilidade nova que eu estou vendo em mim e que eu estou ensinando vocês aqui. A habilidade de não pedir que esse profissional veja tudo, porque você, se você fosse fazer tudo, você ia comer bola em várias coisas, então não exija de outro profissional que nem é o dono do negócio ter a visão 360. Que quem tem que ter essa visão 360 é você. Mas se ele fizer 80% do escopo, você vai olhando os outros 20% para poder dar atenção, chamar a atenção dele e falar, ó, oh, cuida disso aqui, cuida disso aqui. Você não abriu o CNO da obra, abre o CNO da obra e tal. Você aprende isso lá na comunidade, então você não precisa fazer, você precisa saber que tem que ser feito e cobrar de quem tem que ser feito. Pague bem os teus profissionais. Sejam eles profissionais terceirizados, sejam eles internos. Para ter menos profissionais. Porque aí você contrata dois meia boca por cinco conto por mês, ao invés de contratar um cara foda que faz um trabalho de por três, de três pessoas por dez mil. Contrate poucos profissionais. Eu tenho essa visão de estrutura enxuta, vim com essa visão da época de startups. Contrate o mínimo possível internamente, terceirize tudo o que você puder. Terceirize projetos, terceirize a obra, terceirize a venda e tenha pessoas internas ou mesmo você para gerir isso, para gerir a venda, para gerir a construção, para gerir o planejamento. Mas tenha tudo isso terceirizado, porque isso aí é um volume de demanda de tomada de decisão no dia inteiro que não vale a pena pelo ganho financeiro que você teria versus o esforço. Você terceiriza tudo isso e você fica somente com o que é core. O que é innecessário estar sobre a sua alçada. Todo o restante você delega. Lembra do, do princípio de Pareto? 20% dos seus esforços representa 80% dos resultados. Foque nessas etapas e delegue os 80% dos esforços que vão trazer só 20% do resultado. Então, se o teu lucro era para ser 300 mil reais, 80% de 300 é 240 mil. Está tudo bem você ter 300, 240 mil reais de lucro? Com 20% dos esforços. É isso que eu penso. É isso que eu faço. O restante do tempo eu prefiro viajar. Eu prefiro, mais uma vez, tomar café da manhã com a minha esposa, que é o que eu gosto. Eu prefiro ler. Eu prefiro treinar. Eu prefiro visitar meus, minha família do que ter que trabalhar para ter os outros 20% do lucro. Os outros 20% do lucro, distribui com o teu time. Faça essas pessoas ganharem dinheiro. Façam elas prosperar. Façam elas poder investir em conhecimento com o dinheiro que você dá. Elas poder subir de nível de vida. Poder ter uma vida melhor. De vida para multiplicar. De vida para multiplicar. Entrando agora no passo a passo. Talvez para alguns vai falar. Ah, agora começou a aula. Seu Zé Ruela. Você não entende nada mesmo, né? Se você está achando que, que, que todo o restante foi, foi groselha, volte alguns degraus na vida porque você não entendeu essa parada ainda. Você não entendeu que isso aqui, que a gente conversou até agora, é o que vai fazer você construir para vender sem construir. É essa, esse desenvolvimento da sua mentalidade. Não estou bravo, tá? Só estou sendo incisivo contigo para você prestar atenção. É da mesma forma eu faço isso com o meu time de vez em quando, para eles prestar atenção. Opa, isso aqui é importante, o Léo está alterando a voz. Mas não é alterando a voz para ser grosso, para ser rude, para ser arrogante com alguém. É alterar a voz para você levar, para você entender que isso é importante para você, para você entender que isso é importante para a sua vida e assim você dá atenção. Porque se eu falar sempre assim, você vai fazer o quê? Você vai roncar no meio da minha aula. Você não vai dar atenção. Tudo que eu falei até agora é o ponto mais importante. Veja, nós levamos praticamente aqui 50 minutos desta aula, nesse primeiro ponto. Porque esse é o 80-20. Levei mais tempo nessa aula porque é o mais relevante. Isso é que vai trazer mais resultado. E agora eu vou te trazer o passo a passo. Do que, de, de profissionais que você vai trazer para você construir para vender sem vender. São os três principais. Tá? O primeiro deles, grande parte dos problemas são resolvidos quando você contrata um bom projeto de arquitetura. O arquiteto. Arquiteto, arquiteto, escrito, o projeto arquitetônico. Esse profissional, se você contratar um profissional que já trabalhou para construtoras, que já trabalhou para cliente que constrói para vender, esse cara já vai ter a sensibilidade de projeto comercial, de acabamentos 
comerciais, de fachada comercial, de planta comercial. Agora, se esse profissional é estrela aí na sua cidade, que só faz para as melhores, para as famílias mais ricas, a casa que elas vão morar, a casa dos sonhos, a casa para mostrar para os amigos ricos, para ficar ostentando, esse profissional vai enterrar o teu lucro. Porque ele não tem a sensibilidade de fazer um projeto comercial, ele tem um projeto, ele tem a sensibilidade de gastar o máximo possível porque ele tem ERT nos acabamentos. Porque o, pro, o perfil de cliente que procura ele é o perfil de família que não tem orçamento limite. Mas você tem. Porque se você não tiver orçamento limite, a tua margem de lucro foi embora. Então você deve buscar um profissional que faça projetos comerciais. Comerciais no sentido de produto que vende que atende um público de amplo. Um profissional que faça um projeto executivo bem feito. Isso aqui está mais atrelado ao tema da aula de construir para vender sem construir. Por quê? Porque o seu projeto executivo for mal feito, vai gerar muitas dúvidas nos profissionais que vêm depois. Lá no, na, no canteiro de obras, o professor vai te ligar. Ô, seu João... Uh... Aqui no projeto está escrito que aqui a parede é de 20, mas não fecha o esquadro aqui com a porta, não sei o quê. É, posso diminuir ela para 15? E você está numa terça-feira, às 15 horas da tarde, resolvendo as buchas aí dentro da tua empresa. Já está cansado porque já foi feito cinco reuniões com todos os diretores da empresa, porque não estão atingindo a meta do trimestre. E a tua mulher... Ela tá brava contigo porque você tá trabalhando até tarde da noite todo dia e não tá conseguindo jantar com ela e com os filhos. Esqueceu de ter ido lá na dança, né? No, no, na apresentação dos filhos. Tá putaça da cara contigo. E ainda o teu empreiteiro te liga pedindo se dá pra diminuir a parede de 20 pra 15. Como assim, cara? Você não vai dar conta disso. Não é tua alçada. Não é tua alçada, você já contratou profissionais justamente para tomar esse tipo de decisão para você. Isso não é 80-20, não faz parte dos 20. Então aqui, ou você faz a ponte, se você já está em obra, entre o empreiteiro e o arquiteto, deixa que eles se resolvam e veja depois se... Depois você só confere se foi resolvido ou não, para você saber se a comunicação está boa. Porque se não foi resolvido, aí sim você tem que intervir, porque a comunicação está falha, você tem que chamar os dois, ó... Vamos trabalhar como um time aqui ou os dois vão embora. Mas se você quer antecipar esse tipo de problema, você busca o um projeto, com um arquiteto com um projeto executivo bem feito. Com detalhamento técnico bem feito. Se o detalhamento técnico for mal feito, você se ferrou. Porque grande parte das tomadas de decisões em obra, eles são feitos porque esse profissional pisou na bola no projeto executivo. Ele desenhou lá uma porta pivotante, 1,20m e tal. Que material que é? É madeira? É ACM? Pra girar daquele jeito? Ele projetou uma escada. Tá, mas ela é plissada, ela é uma escada convencional... Tá nos tamanhos certos, tá, tem detalhamento. Ele disse lá que o porcelanato, lá a área de porcelanato, tá, qual que é o porcelanato que ele sugeriu? Qual que é o tamanho? Qual que é a dimensão que tem o maior? Qual que é a paginação do porcelanato? Não tem paginação. Ele disse que o forro é de gesso. Beleza. Tem cortineiro? Tem negativo? Qual que é o espaçamento dos dois lados aí do, do cortineiro? É 25 centímetros para passar a cortina? É 20? É 15? É 10? Como que tá isso aí? Projeto executivo bem feito faz total diferença. Passou do projeto, vai para o engenheiro. Esse engenheiro, ele é o responsável técnico da construção. Ele que vai emitir RT. Ele é... Ele vai fazer o acompanhamento técnico. 
da obra. Então, toda tomada de decisão técnica vai passar por ele. Se ele não souber falar, ele vai falar com o arquiteto. Se ele não souber assim, ele vai te ligar. Ou seja, grande parte das tomadas de decisões vão ser resolvidas por ele. Onde descarrega a brita, onde descarrega a areia, onde se a conferência do aço, se está feito bem certo a impermeabilização, ponto importante. Se está feito a execução alinhada da parede para poder soltar o restante das paredes. É o engenheiro quem cuida disso. E você pode ir adiante aqui, se você quer ter uma construção que não dependa de você. Orçamentos, compras da curva B e C. Curva A é você que compra. Se você não sabe o que é isso, assista lá na comunidade de domos. Como que faz isso? Curva A é você que compra. Curva B e C, o restante da curva é você, é você delega porque não vai dar tanta diferença no teu custo de obra. O que mais? Cronograma físico financeiro. É ele quem faz. Regularizações e aprovações. É ele quem cuida. Gerenciamento dos projetos. Gerenciamento das obras. Tudo o que tem de respeito do canteiro de obras para dentro é responsabilidade dele e não sua. É dele e não sua. Contratações. É ele quem cuida. Ele pode te ligar para ver, olha, aqui ó, eu encontrei dois encanadores. Um aqui foi bem referenciado pelo pessoal do condomínio. O outro é novo, mas fez um preço menor. O que, que você acha? Acho que é melhor pagar 5 mil a menos para esse cara que a gente não tem referência, pagar 5 mil a mais. A minha opinião é de que a gente contrata esse aqui do, 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 do condomínio. Porque o pessoal sempre diz que se der algum problema depois, ele sempre dá suporte. Ou seja, olha o nível. Ele te traz um, dois, três orçamentos... Pede tua opinião, mas dá a opinião dele. Não fica só jogando na tua mesa e você tem que tomar a decisão. Ele está ele num nível de profissional sênior que ele também dá as sugestões do que fazer. E ele cuida disso para você. Ele vai querer tua opinião porque você é o proprietário. E às vezes nem precisa. Meu time hoje contrata sem a minha anuência mais. E o terceiro é o empreiteiro ou construtor. Se você tem todo esse escopo com o teu engenheiro, você vai contratar um empreiteiro. Se você não tem esse escopo, você vai contratar um construtor. Léo, mas o construtor é muito caro, ele cobra 8, 10, 15% sobre o custo da construção e vai, vai ficar muito caro. Não vai. Lembra do 80 20? Deixa ele ganhar um pouco mais. Divida para multiplicar. Se você não tem tempo no seu dia, divida para multiplicar. Deixa ele construir. Você ganha um pouco menos. Ele ganha dinheiro, tá tudo certo. O problema está em a rentabilidade desse cara ser atrelado ao custo de obra. Aí é um tiro no pé. Quanto mais custar essa obra, maior vai ser o, o ganho dele. E aí não faz sentido. Esse profissional ele tem que ganhar conforme... Ele tem que ter uma rentabilidade pré-fixada. Rentabilidade pré-fixada. Não pode ser por aumento de custo de obra. Outra coisa... Pagamento somente após medição, não antes, nunca antes. Só paga depois de medir. Mediu, pagou. Mediu, não teve medição, não teve aumento, não, 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 não teve é, obra, não paga. Não paga. Pagamento somente após medição. Cronograma de pagamentos em contrato. Contrato bem feito. Faz um contrato bem feito. Contrato bem feito. Lá na comunidade vocês têm aquele contrato que mostra uma planilhazinha. Por exemplo, assim, você contratou um empreiteiro para fazer toda a etapa cinza da sua obra. Então, do, da fundação até o reboco e contrapiso. 
Beleza. Qual que é o percentual dos 100% que compete ao, ao reboco? Qual que é o percentual do, da fundação? Qual que é o percentual da estrutura? E dessa parte da estrutura? Qual que é o percentual de cada laje? Porque você não vai pagar a estrutura toda em um mês. Executou uma laje, é 4% do contrato. 8% do contrato, 12% do contrato, 15% do contrato. Chegou dia 5, que é o dia... Chegou o dia 30, que é o dia da medição, para dia 5 pagar. Não concretou a laje? Meu amigo, só na próxima quinzena. Pagamentos somente dia 5 e 20 de cada mês. É isso que eu faço na minha empresa. Ah, um valezinho. Valezinho dia 20 ou valezinho dia 5. Valezinho é o quê? É a medição. Mediu, pagou. Fala, deixa isso pronto. Deixa, deixa isso claro antes da contratação. Mediu, pagou, não mediu. Não pagou. Pronto. Você amadureceu o teu profissional. Se você contratar esses três profissionais, arquiteto, engenheiro, empreiteiro, da maneira correta, você pode estar na Itália, assim como eu vou estar a partir, como estou agora, durante essa live aqui que está acontecendo, sem você ter que construir. Você vai estar tendo um time de altíssima performance, cuidando do seu empreendimento, sem você estar no canteiro de obras todo dia. É dessa maneira que você foca nos 20% dos seus esforços, onde vai ter 80% do resultado, e todo o restante dos 80% dos esforços, que vão trazer 20% do resultado, você divide, você delega, você terceiriza, deixa que o pessoal ganhe dinheiro, fica os teus 80% do lucro e deixa que o pessoal ganhe dinheiro. É assim que eu faço nos meus empreendimentos e é assim que você deve fazer nos seus empreendimentos também. Essa aqui foi a nossa aula número 152, sobre como construir para vender sem construir. Espero que você tenha gostado. Eu gostei de entregar ela. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem nós estamos novamente juntos ao vivo. Semana que vem é dia 30 de setembro. Hoje eu estou saindo da Costa Malfitana, indo para Toscana. Né? No momento que eu estou, que, que eu estou gravando, não. Estou indo para a Itália, né? mas no momento que essa aula ao vivo está ao vivo. E vocês vão poder... Aí acompanhar as a minha viagem lá no Instagram. Espero que você esteja curtindo junto comigo a viagem aí, porque tá sendo com certeza incrível. Fechou, pessoal? Até segunda-feira que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você não gostou, o problema é seu. Mande um e-mail para não quero ouvir sua dúvida, sua crítica, arroba gmail.com, que eu vou responder com muito carinho. Fechou? Ótima semana a todos e até semana que vem.